నిక్లో టెస్ట్ల గురించి ఇది సెకండ్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియోలో నిక్లో టెస్ట్ల ఇంట్రడక్షన్ గురించి నిక్లో టెస్ట్లకి థామస్ ఎడిసన్కి మధ్య జరిగిన గొడవ గురించి అలానే ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ గురించి డైరెక్ట్ కరెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో మనం నిక్లో టెస్ట్లో వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి తెలుసుకుందాం మనం ఈ మధ్య విండోస్ శాంసంగ్ ఐఫోన్స్కి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వచ్చిందని విన్నా చూసాం కూడా కానీ టెస్ట్లో పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ప్రపంచానికి మొత్తం ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇద్దాం అనుకున్నాడు కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అవ్వలేదు ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యి ఉంటే మనకి ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా వచ్చేది టెస్లా టవర్ ద్వారా టెస్లా ఏం ఏ ఏ పనులు చేద్దాం అనుకున్నాడు ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేది ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ని మీరు మళ్ళీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నికలో టెస్లా గురించి ముందు ముందు చాలా వీడియోస్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ ఏవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి టెస్లా వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి కొలోడాడు స్ప్రింగ్స్ అనే ఊరికి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఒక పెద్ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ట్రాన్స్మిటర్ని నిర్మించుకున్నాడు ఎర్త్లోకి ఎలక్ట్రిక్ వేవ్స్ని పంపించాడు టెస్లా అనుకున్నదే జరిగింది ఈ ఎలక్ట్రిక్ వేవ్స్ ద్వారా పదహైదు మైళ్ళ దూరంలో భూమిక అనుకుని ఉన్న బల్పులు వెలగడం మొదలుపెట్టాయి ఆరు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న పవర్ స్టేషన్స్ అన్నీ కూడా ఓవర్లోడ్ అయి కాలిపోయాయి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్తో టెస్లా వైర్లు లేకుండా పవర్ని సప్లై చేయొచ్చని నమ్మాడు కొలరాడు స్పింగ్స్ నుంచి న్యూయార్క్కి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత టెస్లా సెంచురీ మ్యాగ్జైన్కి ఒక సెన్సేషనల్ ఆర్టికల్ రాశారు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక క్యాంటీనాతో సూర్యుని శక్తిని నొక్కడం ద్వారా విద్యుత్ శక్తితో వాతావరణాన్ని నియంత్రించడం సాధ్యమని చెప్పారు చాలామంది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్పి చెప్పారు టెస్లా వీటిని ఏవి పట్టించుకోలేదు అప్పట్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మ్యాన్గా చెప్పుకునే జేపీ మురుగన్ని ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఆకర్షించింది టెస్లా తరచుగా జేపీ మురుగన్ ఇంటికి గెస్ట్గా వెళ్ళేవాడు అప్పుడు తను అనుకున్న వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ గురించి ఇలా చెప్పాడు తాను ఒక టవర్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నాను ఈ టవర్ ద్వారా వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేడియో ప్రైవేట్ మెసేజెస్ సెక్యూర్డ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్స్ స్టాఫ్ మార్కెట్ రిపోర్ట్స్ వయా మెసేజెస్ పిక్చర్స్ ఈ పనులన్నీ కూడా ఒక టవర్ ద్వారానే చేయాలనుకుంటున్నా అని చెప్పి చెప్పాడు టవర్ని బిల్డ్ చేయడానికి లక్ష యాభై వేల డాలర్లు ఇచ్చాడు జేపీ మురుగన్ ఆ మొత్తం తన ల్యాబ్ నిర్మించుకోవడానికి కూడా సరిపోదని టెస్లాకి తెలుసు ఉన్న అమౌంట్తో వర్క్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి టెస్లాకి టూ హండ్రెడ్ యాకర్స్ ల్యాండ్ దొరికింది అదే వార్డెన్ క్లిఫ్ ఈ ల్యాండ్ రైల్వే ట్రాక్కి దగ్గరగా ఉండేది ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి చాలా అనువుగా కూడా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఒకట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ అంతా కూడా ఈ టవర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అప్పట్లో ఈ టవర్ని కట్టడం ఒక సవాల్ అని చెప్పాలి నూట ఎనభై ఏడు అడుగుల ఎత్తులు యాభై ఐదు టన్నుల బుక్ని అమర్చాలి కింది భాగంలో పదహారు ఐరన్ పైప్స్ని మూడు వందల అడుగుల లోతులోకి దింపాలి ఈ పైప్స్ ద్వారానే పవర్ సప్లై చేయాలి అనేది టెస్లా ఆలోచన టవర్కి మంచి గ్రిప్ కూడా ఉంటుంది టవర్ నిర్మాణ పనులు నెమ్మదిగా పెరిగాయి మరిన్ని నిధులు అవసరమయ్యాయి జేపీ మురుగన్ టవర్కి ఫండింగ్ ఇవ్వడం ఆపేశాడు ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నదని చాలా ఆలస్యంగా అర్థమైంది మురుగన్కి ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక పూర్తయితే తన వెస్టింగ్ హౌస్ ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీ దివాలా తీయాల్సి వస్తుందని మరో ఆలోచన అదే సమయంలో స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకొలింది టవర్కి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా డబుల్ అయ్యాయి దీంతో కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరు ముందుకు రాలేదు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో టెస్లా మరియు అతని యొక్క టీం ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారు న్యూస్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా టెస్లా మూర్ఖత్వం వల్లే ఇలా జరిగిందని అవమానించారు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయిన విలియం ర్యాంకింగ్ కూడా హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారు టెస్లా మేనేజర్ తనని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు టెస్లాకి అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి టెస్లాకి సొంత ఇల్లు అంటూ ఏమీ ఉండేది కాదు ఎప్పుడు ఏదో లగ్జరీ హోటల్లో ఉండేవాడు హోటల్ రూమ్కి రెంట్ కట్టలేని పరిస్థితి వెస్టింగ్ హౌస్తో కుదుర్చుకున్న కాంట్రాక్ట్ కూడా పూర్తయింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కనిపెట్టిన వైర్లెస్ రిమోట్ కంట్రోల్ బోర్డు మీద మిలిటరీ వాళ్ళు కూడా ఆసక్తి చూపడం లేదు ఆ సమయంలోనే వార్డెన్ క్లిఫ్ ప్రాపర్టీని తాకట్టు పెట్టాడు టవర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసిన చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ అంతా కూడా టెస్లానే అడగడం మొదలుపెట్టారు టెస్లా వాళ్ళకి సరైన సమాధానం ఇవ్వలేని పరిస్థితి పంతొమ్మిది వందల పదహైదులో టెస్లా హోటల్ బిల్ ఇరవై వేల డాలర్లు కట్టాల్సి వచ్చింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వార్డెన్ క్లిఫ్ టవర్ని పడగొట్టాలని నిర్ణయించుకుంది ఆ టవర్ ద్వారా వచ్చే స్క్రాబ్ని అమ్మి ఆ డబ్బుల్ని తీసుకోవాలి అనేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆలోచన పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో డైనమెట్స్ పెట్టి ఈ టవర్ని కూల్చివేశారు వీటి ద్వారా వాళ్ళకి వచ్చిన అమౌంట్ పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో జార్జ్ అనే వ్యక్తి ఈ సైట్ని అమ్మకానికి
మీరు కనుక నీకులో డ్రెస్లో ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చూడనట్లయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చూడండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నిక్లో టెస్లా వర్సెస్ మార్కోని టెస్లా ప్యాటర్న్స్ని యూజ్ చేసిన మార్కోని రేడియోని ఎలా కనిపెట్టాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది పశ్చిమ వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో థామస్ ఎడిసన్ బల్పని కనిపెట్టాడని మన అందరికీ తెలుసు థామస్ ఎడిసన్ కన్న ముందు బల్ప మీద చాలామంది చాలా ప్రయోగాలు చేశారు వాళ్ళంతా ఎవరు దీని గురించి కూడా ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఈ వీడియోస్ ఏవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఈ వీడియోని ఫేస్బుక్ అండ్ వాట్సాప్లో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి దిస్ ఈజ్ రవి శాస్త్రి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ